არხსა ჩვენი სტუმარი ყოფილი მის საქართველოა. ირინა ონაშვილს მოდისა და სილამაზის ფერადან უკვე დიდი ხანია იცნობენ. თუმცა ის ალბათ ბევრმა არ იცის რომ სოციალური მედიის განხრით ლამაზმანმა დისერტაცია პირდაპირი მნიშვნელობით დაიცვა. გავიკეთე ღრმა წმენდის პროცედურა და ეს არის ანუ ამ პროცედურის უკვე ბოლო ეტაპი. ირნა გამარჯობა და პირველიქში ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ მესტუმრე გადაცემაში. ირიკი თქვა თქვენ მადლობა. დღეს იმედი მაქვს რომ მომიყვები ყველა იმ დეტალს რომელიც დაკავშირებულია ინფლუენსინგთან. პირველიქში იმიტომ რომ მე მგონი შენ ამოს დისერტაციაც დაიწერო. მომიყვები. სოკოტა თიქედან გამომძიე რომ ბოლო წლების ბოლო აწრეულის განმავლობაში მსოფლიოში ძალიან აქტუალური თემა ინფლუენსერ მარკეტინგი აა ვფიქრობდი ძალიან ბევრს ჩემს სადიპლომო ნამუშევართან დაკავშირებით და სწორედ ინფლუენსინგზე შევარჩერე არჩევანი მაგრამ ამას უარყოფითი მხარე ის ჰქონდა რომ არც ერთი მასალა ქართულ ენაზე არ არსებობდა შესაბამისად ძალიან ბევრი დრო დამჭერდა იმისთვის რომ ამ ინგლისურიდან ჯერ მეთარგმნა და შემდეგ უკვე თემა და მეწერა და ძალიან საინტერესოა ნამდვილად და ძალიან აქტუალური. რომელი იყო შენი პირველი სოციალური მედია? ჩემი პირველი სოციალური მედია იყო MySpace. მმ მაშინ სხვათა შორის იმ პერიოდისთვის იყო ძალიან აქტუალური. მე რა როგორ მოხდი Facebookში და Instagramამდე რა როგორ მიხვედი? Instagramზე სხვათა შორის ძალიან გვიან დავრეგისტრირდი. აა თავიდან ვიყენებდი არ მოგატყუებთ და რაღაცა ფოტოების ფერების დადებისთვის და მახსოვს რაღაც დავდებდი და მერე ვშლიდი ამ ფოტოებს. სამწუხაროდ ეხლაც არ ვარ ძალიან აქტიური ინსტაგრამ პლატფორმაზე. იქედან გამომდინარე რომ ძალიან დიდ დროს შრომას მოითხოვს ეს ალბათ დამეთანხმებით არ მოქვს საინტერესო ფერი. ისრა ვერ დაგითახვა ვირო არ გაქვს საინტერესო პეიჯი მტრო ძალიან ბევრი გამომწერი კლავს და ნუ ფაქტი რომ საინტერესო ხა არ არ საინტერესო ყოველი შენა გაინტერესო მე ეს მიმართულება ხმობ გეტყვი ანუ უფრო ანუ მე გულისხო ფაი ძალიან ბევრი გვერდი მინახოს რომელიც არის აბსოლუტურ და აი ულამაზესი თავისი ფოტო მასალით თავისი აი შინაარსიც და იყო ყველაფერი ანუ ძალიან გემოვნებიანი გვერდები რომლებ რომელი ტიპებიც ანუ ამას ამით ცხოვრობენ ანუ ამის ფამიდა და ანუ ხო სამსახურია ხო თუმცა რა თქმა უნდა მეც ცდილობ რომ რაღაცა ჩემი სარგებელი ასე ვთქვათ მოვუტანო ადამიანებს რომლებიც ჩემი ფოლოვერები არიან ანუ ყოველთვის ცდილობ რომ რაღაცა საინტერესო ინფორმაცია გავუზია რა და გამოცდილება რა თქმა უნდა გარდა ბიუტი კონტენტისა და ბიუტი რჩევებისა და შენი პირად ინფლუენსინგისა შენ ძალიან ხშირად და ბავშვების ფოტოებს ანუ რეალურად და შენი ლაიფსტაილი შენი ყოველდღიურობა თავის თავად ხო ბევრად უფრო საინტერესო პლატფორმაა იმ ყოველდღიურობა ანუ Facebookზე პრინციპში აღარ ვცდება ფოტოებს შეიძლება ითქვას ხო და რა აღარ და იქ რაღაც ყველა რაღაც ორიენტირებულია რომ რაღაც უნდა დაგიწეროს კომენტარი ბევრი უფლებას აძლევენ ადამიანები თავის თავს ანუ იქ უფრო შესაძლებლობა უფრო მეტია და ანუ რა თქმა უნდა თემაც ესეთი მწვავე და აქტუალური და Facebook Instagramზე ბროთ ფოტოს დებდა ნუ იქე ხარ ახლა ბევრი ბევრი რა შეიძლება რა გიწერონ რა ყველა ერთმანეთს დაემსგავსეთ შენზე არ მოგონია მაგასწერდ დაუწერიათ კი მაგრამ მე რო ფიქრობ ანუ აი ვის როგორ როგორ დავემსგავსე ანუ იდეა სიმაღლით სიმაღლეს გულის მოხედვა ალბათ როგორ იქცევი ორყოფითი კომენტარი შემთხვევაში პასუხა ძალი ისეთი საოცარია ხოლმე ესეთი ტიპის კომენტარები რომ ამას იუმორით და მეერე რა თქმა უნდა ანუ ისეთი იუმორით რომ ანუ ეს ანუ ირონია კი არ არის უბრალოდ და იყოლა რომ გაიცინოს რეალური იუმორი ხო დაგიბლო კავს ვინ მე Facebookზე ან Instagramზე Instagram-ზე კი რა თქმა უნდა აი რის გამო რა ვგრძნობ რომ ადამიანი აი უსამართლოდ გწერს რაღაცას ანუ ან არ ვიცი ანუ ამ აში რაღაცა დივიდენტს იღებს ან აი რომ ვერ ხდები უბრალოდ აი რა რა ტოცერს ამ ამას შენ კი არ გჭირდება მაგრამ მაინც გიკითხავ რამდენად იყენებ ფოტოების დასამუშავებელ პროგრამებს არც მაქვს ესეთი პრინციპში და 
Սխեբիրու ամուշավեն շեգից լիար ու ադու ադամոյից նա։ Կի իրատք մա ունդ է, կաց էլ ու պեխեպս, իծ նա։ Սավաս դիրամոտ են իմեջ էր եսը ծրաղաց ես սանում, դրու արունդոտ չեմ թեմ պոտոս կատաղեպան, մեր է ուգծեր են, որոր ադաբալի խոպիլա, արգույն դա ոչ են թեմ պոտոս կատաղեպա, գայիցի ոյք։ Ձալի են դիդի մատ լբամի մագիտղա կատացամը շիստում, ռոբիստույստը ծարմատապապսկի սուրը։